Ben birinci halife, yani Masih Hemalısı'nın birinci halifesi Hz. Malvi Nureddin radıyallahu ta'ala anonnin tefsirinde çok güzel bir şey okudum. Dedi ki, Kur'an-ı Kerim Yahudiler ve Hristiyanlar arasında karar verici bir kitap olarak, hakim olarak geldi. Şimdi Yahudiler ne yapıyorlar? Hz. İsa'yı haşa yerden yere vuruyorlardı. Evet. Hristiyan ne yapıyor? Bunun tersi ne? Hz. İsa Aleyhisselam'ı insan ustu bir varlık olarak gösteriyorlar. Diyor ki Kur'an'ı eğer diyor, Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir ayetinin yorumu. Hz. İsa Aleyhisselatü Vesselam'ı haşa bu Yahudilerin istedikleri durumunu düşürüyorsa, o yorumda yanlıştır. Ve eğer diyor Hristiyanların istedikleri gibi Hz. İsa'yı olağan ustu bir varlık, insan ustu bir varlık olarak gösteriyorsa o yorumda yanlıştır. Çünkü evet. Kur'an'ın gayesi nedir? Hz. İsa'nın normal peygamberler gibi bir peygamber olduğunu ispatlamak. Evet. İlah olduğunu ispatlamak değildir. Şimdi <gülüyor> bunları niye o soru akılına geldi bir arkadaşın? Efendim diyor ki ne öldürüldü ne çermaha gerildi. O öyle zannediyor ki vama salabuho. Hı hı. Halbuki bu salabu kelimesi var ya salabu. Bunun manası çermaha sadece gerilmek değil veya birisini germek değil. Bunun manası çermaha asıp öldürmektir. Mesela ben size Kur'an-ı Kerim'den bazı örnekler vereceğim. Buyurun. Ee, Hazreti Yusuf Aleyhisselatü Vesselam zamanında biliyorsunuz böyle e, e, bununla beraber hapiste düşen iki adam vardı. Evet, evet. O birisi o, o, rüya gördü ve Hazreti Yusuf Aleyhisselatü Vesselam yorumunu yaptı. Dedi ki وَاَمَّلْ اَخَرُوا فَيُسْلَبْ فَتَّاكُلُوا تَيْرُوا مِنْ رَاسِهِ Şu ikincisi var ya diyordu. O diyor فَيُسْلَبْ Çermaha gerilecek. Ne demektir? Sadece efendim çermaha asıp aşağıya mı indirecekler? Hayır. Yani orada öldürülecek. Evet. Yani çermaha gerilmek yani orada öldürmek mesela. Ve on, onun, veya diyor onun diyor e, şeyler kuşlar falan diyor onun başından falan yiyecekler. Sonra e, Firavun diyor ki e, sehir bazılara Hazreti Musa Aleyhisselam'a iman etmiş olanlar diyor ki la ukatte anna aydiyakum ve arjulakum min khilafin ben sizin e, ellerinizi ve e, ayaklarınızı diyor ters yönden keseceğim diyor. Summa la usalle bennakum ajmain. Sonra ben hepinize çermaha geleceğim. Ne demek çermaha geleceğim? Sadece asıp aşağı mı indireceğim? Evet. Hayır. Yani orada sizi öldüreceğim. Evet. Onun için bu çermaha kelimesi hep orada asıp öldürmekle ilgili. Sonra Allah Allahu Teala diyor ki eee bu olayla ve la usalle bennakum fi juzu'in nakhl. Ben size çermaha geleceğim çermaha asacağım yani orada sizi öldüreceğim sonra diyor ki en yukattalu o yusallabu o tukatta aydin ve arjeluhum min khilaf ki eğer birileri isyan ediyorsa nasıl ki bugün de teröristler varsa veya bir isyana katılıyorsa Allah da diyor ki onların cezası nedir onlar öldürülecekler o yusallabu veya Çermaha gerilecekler. Ne demek ki? Yani orada öldürülecekler. Evet. Ne ki bu ayet ne demektir? Ee, efendim İsa aleyhissalatü vesselam normal olarak da öldürülmedi ve çermaha da, da öldürülmedi. Şimdi Hı-hı. burada bir başka bir soru var. <gülüyor> Madem konu açılmış. Şimdi Kur'an-ı Kerim bir hikaye kitabı değildir. Evet. Efendim öylesine oturdu da hikaye anlatıyor. Efendim İsa ne çermaha ne, ne İsa'yı öldürebildiler ne de çermaha gerebildiler. Bu hikaye kitabı değil. Niye Kur'an-ı Kerim böyle diyor? Hı-hı. Kur'an-ı Kerim demin de anlattığım gibi Hazreti İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın bir peygamber, hak peygamber olduğunu göstermek için ne söylüyorsa söylüyor. Hikaye olarak anlatmıyor. Niye Allah Teala diyor onu öldüremediler veya asamadılar? Hazreti İsa Aleyhisselatü Vesselam Yahudiler tarafından büyük suç, bir suçlama ve ittiham altındaydı. Hı hı. Suçlama neydi? Diyorlardı ki İsa haşa ve haşa bir babası yok, gayrimeşru bir çocuktur. Yani haşa şeytandan gelmedir. Evet. Şimdi onu niye efendim onlara bir yumruk vurup da öldürmek istemediler? Niye kılıçla, kılıçla öldürmek istemediler? İlla da biz onu çermaha da asarak öldürelim dediler. Çünkü Yahudilere göre, Tevrat'a göre eğer bir 
insan çermah da öldürülürse o lanetlidir. Evet. Lanetli ne demektir? Allah'tan uzak, şeytana yakın. Allah'a düşman, şeytanın dostu. Hı hı. Böylece Yahudiler dediler ki biz İsa aleyhissalatü vesselam böyle çermahta asalam öldürelim. Orada bunu canın bu canını verirse milleti anlamak, anlatmak çok kolay olur. Efendim biliyorsunuz zaten babası yok. Nitekim nereden? Şeytandan gelme gayrimeşru olduğu için. Ve efendim bunu ne diyeyim sonu nasıl oldu? Çermah da öldü yani lanetli lanetlendi. Yani Allah'a değil şeytana gitti. Dediler kolay kolay anlatırız. Kur'an-ı Kerim evet. bunun için İsa aleyhissalatü vesselamın e, e, ne diyeyim e, ruhul kudüs ten ufle mesele medana geldiğini dünyaya geldiğini anlatıyor. Bu demek değildir ki sadece İsa aleyhisselam ruhul kudüsün ufle mesele dünyaya geldi. Diğer peygamberler oldu. Allah-u Teala Hazreti Adem ile ilgili diyor ki nefaktu fihe min ruhi. Bu ondan ruhumuzdan ufledik. Ve İsa Aleyhisselam ile ilgili Allah-u Teala sadece demiyor ki efendim bu o, o, ne diyeyim, o Allah'a gitti. Evet. Bütün peygamber Allah'a gitti. Kim? Diğer peygamberler nereye gitti efendim? Biz zaten birileri öldükten sonra hep bir defa Hakk'a kavuştu demiyor muyuz? Aynen. Rabbine kavuştu. Onun için bu e, soru bir yanlış bir düşüncenin neticesindedir. Ve hemen yanında da Barrafaullahu ileh yazıyor. Evet. Yani Yüce Allah diyorlar ki efendim onu kendine yükseltti. Vücuden yükseltti. Hı. Halbuki bu yanlış. Tamam mı? Bakın Rafa kelimesi Türkçe'de bile var. Mehmet Efendi terfi oldu demiyor muyuz Türkçe'de? Evet. Doğru. Yani doğru. omuzunda bir yıldız vardı. Şimdi iki yıldız oldu. Hı. Yani derece bakımından, Hı. makam bakımından. Tabii. Kur'an-ı Kerim de öyle diyor. Birçok şerde Yüce Allah diyor. Ya İsa inni mutevaffika ve rafiyuka illeyya. Ben sana ölüm vereceğim. Sonra yüce makam vereceğim. Yani Raşid Bey'in anlattığı gibi Yahudiler tamamen e, bir itham altında. Efendim bu gayri meşru bir çocuktu. Evet. Şimdi Hristiyanlar ne yapsanlar? <gülüyor> şey, Hristiyanlar dediler ki bakın bu öldü bu adam ya çarmahta. Ve siz inanıyorsunuz ki çarmaha gerilerek Öldüren kişi lanetlenmiştir. Nitekim bunlar diyorlar efendim üç gün haşa son haşa lanetlenmiş olarak kaldı. Evet. Hiç peygamber lanetlenmiş olur mu? Tabii Onun için Yüce Allah reddediyor burada. Bu, bu düşünce ya aynı zamanda. Ve ma katalu ve ma salabu. Aynı zamanda çarmaha gerilecek. Öldürülmedi. Neden? Çünkü o lanetlenmiş değildir. Evet. O Allah Resulü'yle ila Bani İsrail Yüce Allah diyor. Evet. Sonra gelince rafa kelimesini Yüce Allah bütün ervah şeyleri onun katındadır. Sonra Allah sadece gökte mi var acaba? Aynen. Allah'ın nuru semavati vel ars. Her yerde Allah'ın nuru mevcut. Evet. Sonra Allah maddi bir şey değildir ki. İsa aleyhissalatu vesselam'ı orada rafa kelimesi sadece ona atılan çamuru yani uzaklaştırmak, temizlemek için Yüce Ol Allah, bakın İdris Aleyhisselatü Vesselam için de aynı kelimesi kullanıldı. Rafa kelimesi Yüce Allah kullandı. Evet. İsa Aleyhisselatü Vesselam ve çeşitli yer, yerlerde Kur'an-ı Kerim'de diyor ki derece bakamadan. <gülüyor> ben ona Yüce makam verdim. Yahudiler ne çamur atarsa atsın. Hristiyanlar ona üç gün, üç gece lanetlenmiş olarak kaldı diye inançları varsa da bu rafa kelimesi ve rafa Allah ile Allah onu kendi katında yüce makam verdi. Evet. Yüce yer ihsan etti. Yani yüce Allah onu manevi bakımından yüceltti demektir. Evet. Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala prensip olarak bir şey anlatır der ki: "Narfa'u daracatim man şau." Biz kimi diliyorsak dereceler bakımından yükseltiriz. Hiçbir yerde efendim bedenin yükseltir demiyor veya İsa hariç de demiyor. Evet. Sonra peki Hazreti İsa mı sadece efendim bu yüceldi, yükseltildi? Hayır. Üçüncü bakın üçüncü cüzün birinci ayeti. Tilka Resulü faddalna bazahum ala baz minhum man kallamallah ve rafa bazahum derecat. Allah-u Teala diyor ki beni bu bahsettiğim peygamberler bunlar diyor bazılar bazdan üstündür diyor. Minhum man kallama, ba, kallama Allah. Bazılarla ben özel kelam ettim. Mesela şeriyet verdim diye. Hı, evet. Ve narfau bazahum ve bazılarını ben cüceltim. Nasıl efendim? Cismenle, bedenin mi? Daracat, dereceler bakımından. Demiyor ki İsa hariç. 
Evet. Onun için bu e, yanlış bir düşünce efendim. Kur'an-ı Hikim'de zaten e, şey yok. E, İsa, e, İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın efendim o göğe yükseldi falan falan diye öyle bir, zaten bir şey yok. Sadece evet. yanlış bir düşünce işte Müslümanlar arasında. Evet. Hadiste de yok. Evet, evet. Hadiste de yok ki İsa göğe yükseldi, gökten e, inecek kadar Masih'e mi olursam e, Mollanlara medan okudu. Dedi ki eğer bana bir tek hadis gösterin diyor. E, ki bu hadis İsa'nın bedenin göğe çıktığını anlatsın ve oradan ineceğini. Bedenin birisi gitmediyse nasıl efendim inecek?